。澳大利亚州长排队访华，引发关注。澳大利亚的总理阿尔巴尼斯却遭冷落。要想得到中国的邀请，我们真正想看到的是怎么做，而不是怎么说。大家好，欢迎来到赵天远观察室。前段时间，澳大利亚州长排队访华，引发了关注。那么，尽管澳大利亚因为各种对华不友好的举动，伤害了中国人民的感情，但是我们已经秉着共同发展、互利共赢的理念，依旧对到华访问的澳大利亚州长进行了热情的接待，达成了不少的合作。然而，正当大家都在关心澳大利亚的那些州长访华都有哪些内容的时候，有一个好像都忽略了的问题，那就是澳大利亚的总理阿尔巴尼斯。就在前几天呢，有一名记者采访阿尔巴尼斯的时啊，问到说有没有被中国邀请啊？他回答称暂时没有受到邀请访华，所以不得不说这个问题很是尖锐。毕竟呢，澳大利亚的州长们排着队访华，而阿尔巴尼斯身为澳大利亚总理却没有受到邀请，换成正常人都会非常的尴尬。不过阿尔巴尼斯仿佛什么都没有察觉一样啊，说如果收到邀请他会接受。呃，坦率地说呢，我们从他的话中明显感觉到了一股酸味就仿佛是在大声叫着“还有我，还有我的”这样一个味道，啊，其实说明白一些，就是当下全世界都忙着来中国寻求合作的时候，澳大利亚政府呢却被冷落到了一旁，让阿尔巴尼斯感到焦虑与不安。可是，恐怕阿尔巴尼斯自己心里也很清楚啊，尽管澳大利亚工党已经当权，但是呢，澳洲军方和情报部门一直坚定地站在美国一边，而且澳大利亚的军方发言权非常大，就比如前段时间。澳大利亚不顾外界巨大的反对声，还是义无反顾地购买了美国的核潜艇，而正是其政府已经被军方死死拿捏的体现啊，所以呢，才会让我们看到一个反复无常的澳大利亚。说到底，其实就是背后有一张来自美国的手啊，在进行着远程操控啊。我们用流失的澳洲政府铁打的亲美军方来形容，其实是最合适不过的。总之啊。澳大利亚虽然表面一直称要与中国加强各方面的合作，但是他的行动却与言语不符啊。在美国压力下，一直对中国采取敌对的态度，导致中澳呢就陷入了低谷。而中国作为一个负责任的大国，一直以来是开放包容的姿态，欢迎各国来华交流合作，但是呢也不会容忍任何侵犯自身利益和尊严的行为。所以，如果阿尔巴尼斯真的想要访问中国，那么他就必须先改变当下澳大利亚的各种错误做法。摒去对华偏见和敌意，才有可能得到中国的邀请和尊重。而我们真正想看到的啊，是怎么做，而不是怎么说。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下您的精彩评论。